間もないのでやっぱり前日の1回の時なんとなく初めてそのああそうそうそうそうこうあるべきだって姿が見え始めるでお客さんが入ってやってみてなんとなく作品が完成してるするっていうような形があって作品っていうのはやっぱりお客さんの目に触れる中でやっぱこう育っていくことがありますからそれを見ていきたいなもちろんこういう仕事をしてるからだけじゃなくて皆さんそうだと思うし今こういうふうに気候がこんなになっちゃったりしてなんとなく、まあ、僕らの年になると感じますよねこれはどうしたものかってますどうにもならないやっぱり我々が進んでいくその方法がやっぱり間違ったものがたくさんあってそれをどこかで正さなければいけないというのは分かるんだけどそれをじゃあどうやって誰がとか人間っていうのは本当にそういうことをできる生き物なのかこれだけ地球っていうものを痛めつけておいて全く自分たちの生き方を変えてそれをっていうことを考えるとちょっと暗い気持ちになったりあのそういうこともあってかなんか人間がいなすいてしまったりなんかどんどんどんどんこう人間味のないような社会になっていくような感じもあったりして学生なんか見てても結構こう悩んだり傷ついたりしますねでそ,そ,そういうことを考えていてなんかこうでたまたまちょっと東京に行ってたもので地元の武蔵野の方で皆さん吉祥寺っていうのを聞いたことあるんですけどその辺で吉祥寺なんていうのは僕はそういう方だったんですでだから東京に行くと吉祥寺に泊まりたいというか吉祥寺だと焼き鳥屋さんも知ってるしここも知ってるしあそこのもつ煮込みのマインだとか分かるからでそういうとこ泊まってで気持ちはおっさんできて何かないかなと思ったらたまたまパルコというデパートの地下みたいに僕が住んでるとはなかったんですけどそれが全部映画館になっててなんかちっちゃいスクリーンなんだけど5つぐらい部屋があって。昔の映画見せたりとか、あとはなんかすごく小さなバジェットで作られた映画みたいな、どんどんどんどんやってて、でそれ、すごくすごく気に入ってて、東京にいると、あこれ聞いたら嫌だじゃん、ちょっとごめんね、あの、<笑>やってるんですよ。で、ふっとね、行って、なんでも今から見れるやつって、もう分かる分って入って座って見る、そういうことをずっとやってたら、時間があるんですよね。<笑>そしたら、たまたまそこで、フジコ・ヘニングさんのドキュメンタリーこれは見るべきだなと思って、それで見て、そしたらその映画は一番初めにバーンとスクリーンに藤子ヘビンさんの言葉がバーンって出てくる。人生は時間をかけて自分を愛する旅っていう。それを見た瞬間にハッと癒される。<笑>これは絶対見るべき映画だと思って、その中でい,いろんな素敵なシーンがあるんですけど、彼女やっぱりこの前亡くなりました。非常に遅咲きの方で60代を超えてからそれあの若い頃にすごく才能を認められてあのそれこそウエストサイドソルターとかダンスタイなんかも天才だって言われてそれがデビューする寸前に両耳の両耳聞こえなくなって全てをねダメにしてずっとただその街のピアノの先生がやってその姿をたまたま追ったテレビ局のテレビからバンと花火がやってる自分がんでる世界だったんですね。でその彼女が今世界で演奏を強としているのがずっとコキュメンタリーしてるんですけどその最後のシーンで彼女がずっとタクシーに乗り込んでるんですねそれでタクシーの中に彼女があるんだけどバッと乗り込んでるそれでまあ彼女はスウェーデン人のお父さんと大阪出身のお母さんドイツでペアを勉強したお母さん東にあって生まれたこともあったけど彼女はちっちゃい頃のお父さんはスウェーデンに帰ってくるんですねだからお父さんの思い出はずっとあってでお母さんすごく厳しく彼女の方が私はとてもこう変わり者だからやっぱり時間がなかったのよなんていう話もあったりしてでその中で彼女はその「私は神様を信じてるからお父さんにもお母さんにも会えると思うんだよ」って言って死んだだけどよく天国に行ってずっと幸せに暮らしましたって言うじゃないそういうこと言われるとちょっと考えちゃうのよ傷ついたりセンチメーターとかでもいいんじゃないって言うんですよ最後。それ,そ,れそれを聞いたときにものすごく励まされたっていうか、なんかちょっと自分の、この自分のなんていうかこう、想像性が足んなかったものを聞いたとか、要するにその、僕、彼女の音楽、実際、聞いたことあるんだけど、本